Si Bear Acne mo ba ang problema mo? Suka lang ang katapat niyan. Halika, panoorin mo ito. It's me again, Jenny, and welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel ko, please don't forget, click, share, and subscribe. Today's vlog is about paano ko ginagamot yung mga severe acne ko or hormonal acne ko. So, actually guys, ginagamit ko yung apple cider vinegar as my toner. Yun. Yun lang talaga ang ginagamit ko kapag ka sobra-sobra na siya talaga. Usually kasi, guys, kapag ka nagkaroon ako ng pimples, is yung pimples na kala mo wala siyang, wala siyang talagang butas or wala siyang mata. Ganon ang pimples ko palagi. So, lagi lang siyang big bumps lang siya na ganyan. Minsan dito or minsan dito or minsan dito. Ganon talaga siya. And ini-advise din ng mga dermatologist na yung ACB as a paste toner. Dahil yung apple cider is meron siyang AHA, uh, alpha hydroxy acid na nakukuha sa sa. And then um, in 7 days nawawala yung mga breakouts ko. So, proven ko talaga siya. So, i-try nyo. And after yung 2 months na ginagamit niyo siya, na continuous niyo siyang ginagamit, yung acne nyo is talagang totally magki-clear out na siya and nai-eliminate na rin yung mga blackhead. Kung baga ano rin siya kasi uh, natural uh, exfoliator din siya sa face. So, ano nga ba ang benefit? Apple cider, vinegar, or ACB toner sa aking face simula nung gumamit ako. So, ang napansin ko, it reduce my fine lines. Yan. It improves the skin tone yung face ko. Yan. And then, it eliminates niya talaga ng, within 7 days yung breakouts. Yun yung napapansin ko talaga sa kanya. And then, um, yung mga acne scar din. Yun. Acne scar. And siguro dahil rel na properties ng ACB na meron siyang antibacterial property na pwedeng maka, uh, makakills doon sa bacteria ng acne. So, yun, yun talaga yung ginagamit ko. Dati, um, gumagamit ako Eskinol. Yun, totoo yun. Totoo yun, Eskinol talaga. So, nung natutunan ko yung ACB na ito, so, yun na yung ginagamit ko palagi. Yan. So, eto guys, panoorin nyo. Eto yung video na kung paano ko ginagawa yung apple cider vinegar na facial toner ko. So, watch this. Medyo nag-subside siya. Last week kasi, as in, super, yan, yan na nakikita niya, guys. Sobrang, as in, sobrang, sobra siyang, um, active. So, ngayon, medyo nag-subside na siya. And, yung high pigmentation ko rin, nagla-lighten siya. Yan. At saka yung uneven tones. Yan. So, additional tip ko na rin sa inyo, uh, mga katamsi, na kapag gagamit kayo ng cottons or cotton balls or cotton pads, make it sure na 
kahit pa paano, two cottons ang gamitin niyo. Yung isang cottons na yon is, yun yung gagamitin niyo siya. I-dump niyo siya or uh, doon sa may acne lang talaga. Is yun, ganun. Doon lang siya para sa mga acne niyo. And then, yung another cotton is yun yung para sa all over your face. Para magparehas yung skin tone, yung skin tone or yung um, mawala yung mga discoloration yun yan. So, para hindi na rin ma-spread kung syempre parang kung isang cotton lang ang gagamitin mo. Tapos in the same, yun din kasi yung isa sa technique kung paano ka gagamit ng toner mo. So, kung, uh, kung saan may area yung marami kang acne or something, ibang cotton ang gamitin mo doon as much as possible. Yun, yun, yun. And that's all for this vlog. And I hope na nakatulong ito, video na to, lalo na sa mga katulad ko na uh, nakakaranas ng severe acne or hormonal acne. Uh, hindi na talaga may iwasan eh. Dadanas ka talaga ng hormonal acne lalo na. Yung pimples na walang talagang pimples na walang mata yun ang sinasabi nila. Hindi mo alam kung kailan siya ganun. Hindi mo alam kung kailan siya puputo. So, thank you for watching my vlog and sa lahat ng mga subscriber ko na sumusuporta sa akin, sa mga kaibigan ko, uh, sa family ko, maraming maraming salamat uh, sa mga kaipi e e PFB family ko. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta niyo sa akin, sa pagmahal. So, thank you. That's all for this vlog and